এটা কি পড়া ছাড়া মতো লাগে তো ফায়ার বেসের এই প্রজেক্টে আমরা আজকে একটা নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব এবং ওই প্রজেক্টটা আমরা অ্যাপের সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করব তো ফার্স্ট অফ অল আপনাকে যেটা করতে হবে কনসোল ডট ফায়ার বেস ডট কম হ্যাঁ সরি ফায়ার বেস ডট গুগল ডট কমে যেতে হবে আপনি উপরে লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছেন তারপরে হচ্ছে আপনার এখানে অ্যাড প্রজেক্ট নামে একটা প্রজেক্ট থাক বাটন থাকবে আপনার এটাতে ক্লিক করলে এমন টাইপের একটা ডায়লগ আসবে তারপর এখানে আপনার প্রজেক্টের নাম দিতে হবে ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে কি টাইপের একটা অ্যাপ করবো ওই অ্যাপের একটা নাম দিতে হবে আপনার এমন না যে ওই আপনার অ্যাপের নামের সাথে এটা মিলতেই হবে ঠিক আছে না মিললেও চলবে তো আমি নাম দিলাম ধরেন মাই অসম প্রজেক্টই দেই সম প্রজেক্ট ঠিক আছে তো লোকেশন অ্যানালিটিক্স লোকেশন আমরা একটু চেঞ্জ করে দেই কোন জায়গায় আপনি মনে করেন আপনার এলাকা দিলেন অর্থাৎ বাংলাদেশ দিলাম যেহেতু আমাদের অ্যাপটা ইউজ করে বাংলাদেশি কেউ বাংলাদেশ তেমন না যে চেঞ্জ করা এটা হচ্ছে আপনার অ্যানালিটিক্স অর্থাৎ আপনার ডেটাগুলো আসলে কোন রিজনের তো আই অ্যাসেপ্ট ক্রিয়েট প্রজেক্টে ক্লিক করলে আপনার প্রজেক্টটা একটু টাইম নেবে ধরেন তিরিশ সেকেন্ড অথবা দশ সেকেন্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আচ্ছা আমারটা দশ সেকেন্ড লাগি নেই মনে হয় তো আপনার এতে করে আপনার একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেল ওকে ডান আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার মাই অসম প্রজেক্ট নামে এবং প্রজেক্টটা ওপেন হয়ে গেছে তো এখানে আপনি ফার্স্ট অফ অল আপনার অনেক ধরনের ফিচার্স আছে ফায়ার বেসে তো বিভিন্ন ধরনের ফিচার্স আপনি ইউজ করতে পারেন অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে ডেভেলপ করার জন্য আপনার যে সব সিস্টেম তারপর হচ্ছে কোয়ালিটি বাড়ানোর জন্য অ্যানালিটিক্স আছে তারপর হচ্ছে গ্রো করার জন্য তো ডেভেলপ অংশ ডেভেলপ অংশে যদি আপনি যান তাহলে এখানে আছে অথেনিকেশন অর্থাৎ আপনার ইউজার যে সাইন ইন বা লগ ইন করবে এইগুলোর জন্য অনেকগুলো সিস্টেম আছে এখানে আপনি চাইলে গুগল দিয়ে সাইন ইন করতে পারেন ফেসবুক দিয়ে সাইন ইন করতে পারেন আপনি ফোন নাম্বার দিয়ে সাইন ইন করতে পারেন সবগুলো আসলে এই অথেনিকেশনের আন্ডারে অথবা আপনি ওর নিজস্ব ইমেল আর পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে পারেন ইয়ার টুইটার গিট হাব যে কোনো একটা অপশন আপনি এখান থেকে চুজ করতে পারেন অথেনিকেশনের মাধ্যমে তারপরে আসে ডেটাবেজ নিয়ে ডেটাবেজ হচ্ছে দুই ধরনের ডেটাবেজ ওরা ইউজ করতেছে একটা হচ্ছে রিয়েল টাইম ডেটাবেজ আর একটা হচ্ছে ফায়ার স্টোর তো দুই ধরনের ডেটাবেজ আপনি এখান থেকে ইউজ করতে পারেন ফায়ার স্টোর হচ্ছে নো এস কিউএল ডেটাবেজ আর রিয়েল টাইমও নো এস কিউএল ডেটাবেজ রিয়েল টাইম হচ্ছে আপনার কোনো রিলোড করার দরকার নেই ডেটাবেজের জন্য আর ফায়ার স্টোর হচ্ছে বেশি টাইপের ডেটা সেভ করার জন্য মনে করেন যে রিয়েল টাইম ডেটাবেজটা হচ্ছে একটা জ্যাস অন ট্রি এর মতো অর্থাৎ একটা জ্যাস অন ট্রি এর মধ্যে আপনি জাস্ট এক একটা ডেটা সেভ করে রাখতে পারবেন আর স্টোরেজ হচ্ছে আপনার ফাইল টাইল এম পি থ্রি ফাইল ইমেজ ফাইল এইগুলো সেভ করার জন্য ইউজারের বিভিন্ন ইমেজ টিমেজ এইগুলো রাখার জন্য তো এই জন্য স্টোরেজ আর হোস্টিং হচ্ছে আপনি যদি ওয়েবসাইটও এর সাথে এর সাথে করতে চান অর্থাৎ কোনো একটা লিঙ্ক বা হোস্টিং ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে চান তাহলে হোস্টিং আর ফাংশন হচ্ছে আপনার অনলাইনে থাকা ফাংশনগুলো অর্থাৎ ফায়ার বেস ফাংশন বলে একটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে আপনার যদি মনে করেন যে আপনি সার্ভার সার্ভারে কোড লিখতে চান অর্থাৎ মনে করেন আপনার ইউজার আপনার অ্যাপের মধ্যে একটা পোস্ট দিল তো আপনি চাচ্ছেন যে এই ডেটাবেসটা যদি কোনো ইউজার আপডেট করে অর্থাৎ কোনো কিছু অ্যাড করে বা আপডেট করে তাহলে আপনি চাচ্ছেন যে একটা নোটিফিকেশন সবার কাছে চলে যাক তো এটা হচ্ছে আপনি ফাংশন দিয়ে করতে পারেন এইখানে সব ধরনের ফাংশন আপনি অ্যাড করতে পারেন যে আসলে ইউজার কি ধরনের কি ধরেন মনে করেন কেউ আপনার অ্যাপে ইমেল দিয়ে লগ ইন করলো তাহলে আপনি চাচ্ছেন যে যদি লগ ইন করে তাহলে ওকে একটা ইমেল সেন্ড করার জন্য আপনি একটা ফাংশন ইউজ করে করতে পারেন তারপর আছে আর একটা মজার জিনিস এম এল কিট এম এল কিট হচ্ছে মেশিন লার্নিং কিট সংক্ষেপে এম এল কিট তো ফায়ার বেস ইউজ করে আপনি ইজিলি আপনার অ্যাপের মধ্যে এম এল কিটের মাধ্যমে সহজে মেশিন লার্নিং আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন মেশিন লার্নিং এর জিনিসপত্র আপনি এখানে নিয়ে আসতে পারেন আপনার অ্যাপের মধ্যে কোনো টেক্সট রিকগনেশন অথবা অবজেক্ট অথবা কোনো এনিমেল রিকগনেশন বা কোনো কিছু রিকগনেশন করতে পারেন এটা দিয়ে অথবা আপনি নিজস্ব কোনো টেন্স অফ ফ্লো মডেল থাকলে আপনি এখানে অ্যাপে অ্যাড করতে পারেন তো এইগুলো গেল ডেভেলপ সেকশন নিয়ে তারপর হচ্ছে কোয়ালিটি সেকশন কোয়ালিটি সেকশনে আছে হচ্ছে অ্যানালিটিক না ক্র্যাশালিটিক্স অর্থাৎ আপনার অ্যাপটা কোনো ক্র্যাশ করছে কিনা কোন জায়গায় ক্র্যাশ করছে এই সব সমস্যা পারফরমেন্স হচ্ছে আপনার এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আপনার অ্যাপের অথবা আপনার ওয়েব পেজের কোন জিনিসটা লোডিং হতে টাইম লাগছে টেস্ট ল্যাবে আপনি অনেক কিছু জিনিস টেস্ট করতে পারবেন নাম দেখে বুঝতে পারতেছেন তারপর হচ্ছে অ্যানালিটিক্স অ্যানালিটিক্স পুরোটাই হচ্ছে আপনার অ্যাপের জিনিসপত্র যে কয়জন ইউজার আছে কোথায় কোন ইউজার কীভাবে ইউজ করতেছে কোন জিনিসটা আপনার এখন কয়জন ইউজার অ্যাক্টিভ আছে অ্যাক্টিভ ইউজার কতজন কোন এলাকার কোন ইয়ে থেকে আসছে সবগুলো আপনি এখানে দেখতে পারবেন অ্যানালিটি
কি বলে ডায়লগ শো করতে পারবেন আপনি যে সব ইউজার যখন খুলবে তখন একটা ডায়লগ শো করতে চাই তারপর এখানে একটা লিংক দিয়ে দিতে পারেন আপনার ওয়েবসাইটে অথবা আপনার প্রোফাইল ইউজার প্রোফাইলে অথবা কোনো একটা অ্যাপের কি বলে ফাইভ স্টার দেওয়ার জন্য আপনি আপনার প্লে স্টোরে রিডাইরেক্ট করে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে ডাইন আচ্ছা রিমোট কনফিক রিমোট কনফিক হচ্ছে মনে করেন এমন একটা সিস্টেম যে আপনি আপনার সার্ভার থেকে কিছু ভ্যালু চেঞ্জ করে দিবেন এতে করে আপনার অ্যাপের মধ্যে ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে যাতে আপনি মনে করেন কালারটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন আপনার সার্ভার থেকে তাহলে আপনি কালারের নাম চেঞ্জ করে দিবেন আপনার সার্ভার থেকে ডেটা লোড হয়ে আপনার অ্যাপে চলে যাবে অ্যাপ থেকে সেই ডাটা রিড করে আপনি ওই অ্যাপের মধ্যে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অথবা আপনি চাচ্ছেন যে আপনার নতুন একটা আপডেট এসেছে আপডেট যখন আপনি অ্যাড করবেন তাহলে সবাই অবশ্যই আপডেটটা ইনস্টল করতে হবে নয়তো অ্যাপে ঢুকতে দিবেন না তো আপনি ওই রিমোট কনফিকে আপনার ডাটাগুলো সেভ করে রাখতে পারেন পারবেসে যে নতুন একটা আপলোড আসছে তো আপনি এখানে ট্রু ফলস করে দিতে পারেন তাহলে সবার কাছে একটা ডায়লগ শো করবে এবং সেই ডায়লগটা থেকে ইনস্টল বাটনে ক্লিক করলে আপনার ওই প্লে স্টোর রিডাইরেক্ট হবে অথবা যদি সে আপডেট না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে সে ঢুকতে পারবে না এমন একটা সিস্টেম আপনি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন তারপর হচ্ছে অ্যাডমব আসছে ডাইনামিক লিঙ্ক আছে অ্যাডমব যদি আপনি অ্যাড করেন তাহলে আপনার ইনকাম টিনকাম সব ডিটেলস আপনি এখানে দেখতে পারবেন আর ডাইনামিক লিঙ্ক হচ্ছে আপনি মনে করেন ইউজারের জন্য একটা ডাইনামিক লিঙ্ক ক্রিয়েট করলেন অথবা ইউজার এই লিঙ্কটা শেয়ার করলে অথবা ইউজার কোন কোথায় শেয়ার করছে কিনা অথবা এই ইউজার যদি শেয়ার করে সেই ইউজারের ফ্রেন্ডরা ইনভাইট করে সেই ফ্রেন্ড কি আসলে জয়েন করছে কিনা এগুলো আসলে দেখার জন্য আপনার ডাইনামিক লিঙ্ক তো আপনার তিনটা প্ল্যান আছে ফায়ার বেসে মেনলি একটা হচ্ছে স্পার্ক আর একটা হচ্ছে পে অ্যাজ ইউ গো আর একটা মনে হয় কি নাম আমার খেয়াল নেই আমি এখানে দেখতে পারি একটা হচ্ছে ফিক্সড এটার নাম হচ্ছে ফ্লেম আর একটা হচ্ছে ব্লেজ অর্থাৎ পে অ্যাজ ইউ গো তো আপনার যদি ফ্রি হয় অর্থাৎ আপনি ছোটোখাটো জাস্ট টেস্টিং এর জন্য কাজ করতেছেন অর্থাৎ আপনার অ্যাপটা খুবই ছোট একশো জনের কম ইউজার অথবা আরও কম ইউজার অথবা আপনি মনে করেন ছোটোখাটো অ্যাপ তাহলে আমার মনে হয় ফ্রিতেই আপনার চলবে অথবা ওয়েবে ফ্রিতেই চলবে আর যদি আপনার মনে করেন যে অ্যাপটা বড় হয়ে যেতে পারে এমন একটা অ্যাপ বা সম্ভাবনা আছে অনেক ইউজার বেড়ে যাওয়ার তাহলে আপনি পে অ্যাজ ইউ গোতে যেতে পারেন কারণ পে অ্যাজ ইউ গোতে গেলে আপনার যে সুবিধাটা হচ্ছে আপনি পে অ্যাজ ইউ গোতে সব সুবিধা পাবেন যেটা স্পার্ক প্ল্যানে পেতেন অর্থাৎ ফ্রিতে আপনি যেগুলো জিনিসপত্র পাবেন এটাতে গেলে সেম জিনিস পাবেন শুধুমাত্র ফ্রি যে জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলো যদি ওভার ক্রস করে তাহলে ওরা প্রাইস নিবে অর্থাৎ আপনার প্রাইস যতটুকু হয়েছে ততটুকু নিবে বেশি নিবে না তো এটা খুব একটা দারুণ জিনিস তারপর হচ্ছে আপনার ফিক্সড অর্থাৎ প্রতি মাসে পঁচিশ ডলারই দিতে হবে আপনার যেমন ইউজ করেন না কেন তো এটা হচ্ছে আরও মানে অন্য টাইপের অ্যাপের জন্য বা অন্য টাইপের প্ল্যাট মানে কি বলে কোম্পানির জন্য তো আপনি ছোটখাটো অ্যাপের জন্য ফ্রি ইউজ করতে পারেন আর যদি ব্যবসায়িক টাইপের চিন্তা ভাবনা থাকে তাহলে আমি বলবো যে পে অ্যাজ ইউ গো ইউজ করার জন্য তো এইসব প্ল্যান ট্যান সম্পর্কে গেলেও এখন হচ্ছে আমরা এক একটা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করবো আমাদের অ্যাপে তো সেই ভিডিওগুলো দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক আমন্ত্রণ জানালাম আর এই ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই নিচে একটা লাইক বাটন আছে সেই বাটনে ক্লিক করবেন আর যে লাল ধরনের সাবস্ক্রাইব বাটনটা আছে অর্থাৎ বাটনটা যদি লাল থাকে তাহলে অবশ্যই ওইখানেও একটা ক্লিক করে যাবেন আর আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত টাটা